Diametrul soarelui se micșorează cu aproximativ 1,5 metri pe oră, adică 1 la 100 în 1000 de ani. Cu 6000 de ani în urmă, la momentul creației, soarele era mai mare cu doar 6%. Mărind dimensiunea soarelui cu 1 la 100 în 1000 de ani și întorcându-vă în trecut, veți putea vedea problemele numărării evoluționiste a anilor. În urmă cu 100 de mii de ani, soarele ar fi fost de două ori mai mare decât astăzi, iar în urmă cu 20 de milioane de ani ar fi atins suprafața Pământului. Mercur și Venus nici nu ar mai exista, înseamnă că soarele nu are miliarde de ani. Dacă Pământul ar avea milioane de ani, ar fi acoperit cu praf cosmic în strat gros de zeci de metri. Zeci de tone de praf meteoritic cad pe Pământ. Volumul acestuia și depunerea nichelului în scoarța terestră arată că vârsta Pământului nu depășește 6.000 de ani. În 4,5 miliarde de ani, după calculele oamenilor de știință, pe suprafața lunii ar fi trebuit să fie un strat de praf meteoritic gros de 345 de metri. Astronauții însă au găsit un strat de praf de aproximativ un centimetru. Asta arată că luna, la fel ca alte planete, este tânără. Cercetările recente au confirmat că strămoșul comun al întregii omeniri, Eva Mitocondrială, a trăit cu aproximativ 6500 de ani în urmă și nu cu 200 de mii de ani, cum se afirma odată. Ceasul molecular revizuit arată o intensificare a mutațiilor în mitocondriile omului. Linia biblică a timpului este corectă, iar evoluția este greșită. Pământul nu are milioane de ani. Cele mai în vârstă organisme ale planetei au 4300 de ani. Arborii secoia gigantici sunt de pe vremea catastrofei globale, care s-a produs acum 4350 de ani. Cei mai bătrâni arbori din lume nu au zeci de mii de ani, doar câteva mii. Petrolul și gazul nu pot fi ținute în stratul scoarței terestre sub presiunea de 1300 de bar. Este demonstrat științific că pietrele de deasupra petrolului se fărmițează dacă mențin presiunea mai mult de 10.000 de ani. Pietrele sunt încă întregi, deci pământul este tânăr. Cantitatea de sare din ocean, adusă în fiecare an de ploi, este cea acumulată în 6.000 de ani. Dacă pământul are miliarde de ani, unde este restul de sare? Cercetările deltelor marilor fluvii arată formarea lor recentă din vremea potopului. Fluviul Mississippi aduce 80.000 de tone de mâl pe oră în delta Golfului Mexic, dar Golful nu este plin de mâl. Râul, deci și pământul, nu au milioane de ani. La fel, gurile de vărsare ale marilor fluvii au o cantitate de mâl adunat în aproape 4.500 de ani. Istoria e prea scurtă. Cel mai vechi document găsit este din anul 3.500 înainte de Hristos. Toate scrierile indică civilizații foarte dezvoltate. Homo sapiens nu a existat timp de 190 de mii de ani. Omul a apărut în urmă cu 6 mii de ani. De aceea avem indicii că scrisul a apărut cam cu 5 mii de ani în urmă. Autorul metodei datării cu carbon, evoluționistul Willard Libby, care a primit pentru aceasta premiul Nobel, a spus Această metodă nu e utilă pentru determinarea vârstei rămășiților care depășesc 50 de mii de ani. În 30 de ani de utilizare acestei am descoperit că exactitatea sa scade drastic pentru perioade de peste 8 mii de ani. Metoda este admisă pentru vârste de sub 6 mii de ani. La un model mai exact am fi obținut o vârstă și mai mică. Specialistul în domeniu, dr. Melvin Cook, creaționist, candidat la premiul Nobel, a spus Sunt suficient dovezi pentru a considera metoda aplicabilă doar pentru vârste sub 3500 de ani. Cercetarea cu metoda radiometrică a arătat că rocile vulcanice ale vulcanului Kilauea au 22 de milioane de ani, dar vulcanul are doar 200 de ani. Sunteți de acord că e o eroare serioasă? La erupția vulcanului Hualalai, în 1801 s-au format stânci. Datarea lor cu ajutorul izotopului de potasiu a arătat o vârstă între 160 de milioane și 3 miliarde de ani. Însuși, autorul metodei datării cu carbon îi recunoaște erorile. Iată câteva dintre dovezile erorilor metodei datării cu carbon C14. Membrana unei moluște vii a fost datată ca având 2300 de ani. O focă de curând omorâtă a fost datată ca moartă de 1300 de ani. La stabilirea vârstei cochiliilor melcilor vii, metoda a indicat 27 de mii de ani. O parte a mamutului e datată ca având 295 de mii de ani, iar alta 44 de mii de ani. Pinguinii vii ar avea 8 mii de ani. Sunt pinguini foarte bătrâni. Nici pe departe nu sunt toate erorile. Mai sunt multe metode de datare care se consideră mai inexacte. Ca să nu fiți amăgiți, abonați-vă la canalele noastre!